ഗ്രേസ് മിഷൻ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഗ്രേസ് ടി വിയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന നെയ്തേലിപ്പടി ക്രൂസൈഡ് കീഴ്വായ്പൂർ നെയ്തേലിപ്പടി ജംഗ്ഷന് സമീപം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നടത്തപ്പെടുന്ന യോഗങ്ങളിൽ പാസ്റ്റർ ഫെയ്ത്ത് ബ്ലസൻ പള്ളിപ്പാട് പാസ്റ്റർ കെ ജെ തോമസ് കുമളി പാസ്റ്റർ രാജേഷ് ഏലപ്പാറ എന്നീ അഭിഷക്തന്മാർ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ റെനി എടപ്രാമ്പിൽ യോഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു റൈറ്റ്വേ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് പത്തനംതിട്ട സംഗീത ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഈ ക്രൂസേഡിലേക്ക് ഏവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് അഭിഷേകത്തിന്റെ നാളുകൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്ന ദിനങ്ങൾ ഒരു ജനതയെ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് നേടുവാൻ ഈ അന്ത്യകാല ഉണർവിന് വേണ്ടി നമുക്കും അണിചേരും ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവചനം സംസാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ റെന്നി ഇടപ്പറമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പകലിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഗ്രേസ് ടി വിയിൽ പ്രഭാത സന്ദേശവുമായി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സ്വർഗീയ പിതാവ് നൽകിയ അവസരങ്ങൾ വിലയേറിയതായി ഞാൻ കാണുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ ശക്തിയോടും അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ അവലീയ മകൾ ഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഓരോ ദിവസവുമുള്ള ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ ഈ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം തീർച്ചയായും ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആനന്ദവും അനുഗ്രഹവുമാകട്ടെ എന്ന് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ജ്ജ ധരിപ്പിക്കും അവൻ്റെ തലയിലോ കിരീടം ശോഭിപ്പിക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വേദവാക്യത്തിനായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് നാം ഇന്ന് പകൽ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന ദാവീദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു ദൈവിക വെളിപ്പാടാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ തലയെ ലജ്ജ കൊണ്ട് ധരിപ്പിക്കും അവൻ്റെ തലയിലോ കിരീടം ശോഭിപ്പിക്കും ശത്രുവിൻ്റെ തല ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഒരിക്കലും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലജ്ജയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ പകരം കിരീടം വെച്ച് അവരെ അണിയിച്ച് തല ഉയർത്തി നിർത്തുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവിനെയാണ് നാം ഇന്ന് പകലും ദർശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഒത്തിരി വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ശത്രുക്കളുടെ ഇടമുറിയാതെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പലതും നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒന്നും ഒരു ദോഷവും ആർക്കും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അവൻ്റെ പ്രവർത്തി നമ്മളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ തല താഴ്ത്തുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് ലജ്ജ ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് എന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ എന്നെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് എനിക്കുണ്ട് അതൊരു തൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രത്യാശയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് തല ചായ്ക്കുന്ന തല കുനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആരെ ശത്രുക്കളെ ലജ്ജിപ്പിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ആ വചനത്തിൻ്റെ 
അടയാളത്തിൽ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ തീയമ്പുകൾ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ശത്രുക്കളുടെ ഈ ഗണം എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ഈ എണ്ണം എത്ര വലുതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ടിയ കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ലജ്ജിച്ചു പോകുക ഇല്ല നിങ്ങൾ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും വാക്യം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കിരീടം വെച്ച് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും മോർദേക്കായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പടിവാതിക്കൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ശത്രുവിനെ ആരാധിക്കുകയും വർണ്ണിക്കുകയും നമിക്കുകയും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണത്താൽ ആ മോർദേക്കായിയെ തൻ്റെ വംശത്തെ മുഴുവനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ ശത്രു കഴുകുമരം ഒരുക്കുന്നു എന്ന് എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ മോർദേക്കായി പട്ടണത്തിൽ അതി അത്യുച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു അവൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു കാരണം രേഖ അവനും അവൻ്റെ സമൂഹത്തിനും എതിരായി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മോർദേക്കായി ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരയുവാൻ ഇടയായി പക്ഷെ ആ കരച്ചിൽ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരോടല്ലായിരുന്നു ആ കരച്ചിൽ ഒരിക്കലും മനുഷ്യ ബുദ്ധിയിലുമല്ലായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തോട് അവൻ നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ മേശ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ സങ്കീർത്തനക്കാരനായി ദാവിത് പറയുന്നില്ലേ അവൻ എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ മേശ ഒരുക്കുന്നു എൻ്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മുമ്പേ നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ ഹാമാനെ പോലെയുള്ള പ്രതിയോഗികൾ നമുക്ക് മുമ്പേ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രാണനെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥതയെ നമ്മുടെ ആത്മീയ നിലവാരത്തെ നമ്മുടെ ആത്മീയ പക്വതയെ അളന്ന് അതിനെ നശിപ്പിച്ച് അതിനെ ഒരു പേക്കോലമാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ദൈവസന്നിധി കരയുക മാത്രം ചെയ്യുക എസ്തേർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിച്ചു മോർദേക്കായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിച്ചു ആ യഹൂദ ജനം മുഴുവനും മൂന്ന് ദിവസം വേറിട്ടിരുന്ന് ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം എസ്തേർ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രാജാവ് ചങ്കോല് കാട്ടിയാലും കാട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ രാജാവിനോട് പറയും എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടെ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും മോർദേക്കായി രാജാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എസ്തേറിനെ അയക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എസ്തേർ ദൈവസന്നതിൽ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് നീ ഇപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ യഹൂദൻ എവിടെ നിന്ന് രക്ഷ വരുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എസ്തേർ ദൈവ ആ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് തൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും മുഴുവനും നിരത്തി വെച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അവിടെ വെളിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്തു അവസാനം അവിടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശത്രുവായിരിക്കുന്ന മോർ മോർദേക്കായിക്ക് നേരെ ശത്രുവായിരിക്കുന്ന ഹാമാൻ കഴുകുമരം ഒരുക്കിയിട്ട് പ്രാണനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കൊന്നുകളയുവാൻ ആ കഴുകുമരത്തെ തൂക്കിക്കളയുവാൻ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം രാജാവിൻ്റെ പള്ളിമത്തയിൽ ഇറങ്ങി വന്നു രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന രാജാവിൻ്റെ ഉറക്കത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മോർദേക്കായിയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം രാജാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവം രാജാവിനോട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി രാജാവിനോട് കൊടുത്ത ദർശനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പടിവാതിക്കലിരിക്കുന്ന മോർദേക്കായി രാജസിംഹാസനത്തിൽ കയറി വന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹാമാനു വേണ്ടി രാജാവ് ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്ന സകല അധികാരങ്ങളും പദവികളും മോർദേക്കായിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കൊടുത്തു മാത്രമല്ല മോർദേക്കായിക്ക് വേണ്ടി ഹാമാൻ കരുതി വെച്ചിരുന്ന കഴുകുമരത്തേൽ ഹാമാനും തൻ്റെ കുടുംബവും തൂങ്ങേണ്ടി വരുവാൻ ഇടയായി ശത്രു നിനക്കെത്ര വിരോധമായി നിന്നാലും 
ശത്രു നിനക്ക് എത്ര അടവുകൾ കാണിച്ച് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നിന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് നേരെ കഴുകുമരം ഒരുക്കുവാൻ വന്നാലും ലജ്ജ ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ശത്രുവിനെ ലജ്ജിപ്പിച്ച് തലതാഴത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ സ്തോത്രം ചെയ്യ് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി കുഞ്ഞ് മാതാവേ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈമാറാം നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കകത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ പള്ളിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് നിൻ്റെ തലമുറയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന സാമാന്യ ശക്തികൾ ചില സാമാന്യ പോലുകൾ കഴുകുമരം പോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ തൂക്കിക്കളയാൻ നിന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ നിന്നെ കൊന്നുകളയാൻ പിശാജു വെല്ലുവിളിച്ച് അതിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ മന്ത്രങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനത്തോട് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പറയാ നിൻ്റെ ശത്രുവിനെ കണ്ട് പേടിക്കരുത് നമ്മുടെ ദൈവം ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്ത് ലജ്ജ ധരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ശത്രു ലജ്ജിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ലജ്ജിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആരാ ശത്രുവായി നിൽക്കുന്നത് നാൾ കുറെ ആയില്ലേ ഇവർ നിന്റെ നിനക്കെതിരെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിയ പാരയായി ഭാരമായി വേദനയായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിരി നാളായില്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥത വരെ തുടങ്ങിയിട്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ലേ അങ്ങ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പട്ടണത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ രാജ്യത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വീട്ടിൽ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ജോലിയിൽ എനിക്ക് തുടരാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് ചുറ്റും ശത്രുക്കളാണ് പുറം പല്ലുകൊണ്ട് ചിരിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് തോളെ തട്ടിയിട്ട് ആ കൈകൊണ്ട് തോള് തൂത്തിട്ട് മോനെ എന്തുകൊണ്ട് സഹോദര എന്തുകൊണ്ട് സഹോദരി സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ആമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചക്കരവാക്കു പോലെയുള്ള വാക്കുകൾ എനിക്കും നിനക്കും നേരെ തൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് മാറി നിന്ന് നിൻ്റെ നാശം കാണാൻ മാറി നിന്ന് നിന്നെ തകർക്കാൻ മാറി നിന്ന് പല്ല് ഞറുമ്പുന്ന ചില ശത്രുക്കൾ എനിക്ക് നിനക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ പ്രാരംഭ സമയം ചില ശത്രുക്കൾ അവരുടെ മുഖത്ത് ലജ്ജ ധരിക്കാൻ പോകുകയാണ് നിന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ സ്ഥാനത്ത് നിന്നെ തകർക്കാൻ നോക്കിയ സ്ഥാനത്ത് നിന്നെ ബന്ധിക്കാൻ നോക്കിയ സ്ഥാനത്ത് നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നിന്നെ ജയമായി ജയോത്സവമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന നാള് അതിവിദൂരമല്ലെന്ന് പ്രവചന ആത്മാവി ചിലതിനെ നോക്കി ഞാൻ ദൂത് പറയുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദര നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സഹോദരി നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നീ ആ ജോലി ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് ആ ശുശ്രൂഷ ഇട്ടിട്ട് നീ പോകരുത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ ഇറങ്ങി പോകരുത് ആ കുടുംബജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത് ആ ആ തീരുമാനം നീ എടുക്കാൻ വരട്ടെ അതിനു മുമ്പ് നിൻ്റെ ശത്രുവിനെ ദൈവ സന്നിധിൽ നിൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അവരുടെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് കിരീടം വെച്ച് നിന്നെ ശോഭയോട് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ ജയാളിയാക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽ ഇരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഒത്തിരി നീ മടുത്തതായിരിക്കാം ഒത്തിരി നീ കരഞ്ഞതായിരിക്കാം ഒത്തിരി നിരാശപ്പെട്ടതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതാ ശത്രു ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്താൻ പോകുകയാണ് നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അത് നിന്നെ വിട്ട് മാറിപ്പോകാൻ പോകുകയാണ് ഒരിക്കൽ ലേലീഷ പ്രവാചകൻ്റെ ശിഷ്യൻ ആമൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടത് രഥങ്ങൾ പൂട്ടി അമ്പും വില്ലുമായിട്ട് ശത്രുക്കൾ ഏലീശ പ്രവാചകന്റെ ചുറ്റും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് വീടിന് ചുറ്റും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഏലീഷ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ ബാല്യക്കാരന് വേണ്ടി കരഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാ ദൈവമേ ബാല്യക്കാരൻ്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കണേ ഏലിയ ഏലീഷായുടെ ആ ബാല്യക്കാരൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ അവൻ കണ്ടത് ബാല്യക്കാരൻ കണ്ടത് അഗ്നിരഥമാ രഥങ്ങൾ കൊണ്ട് അവനെ മൂടിയിരിക്കുന്നതാണ് ആ ശത്രു സൈന്യങ്ങളെ പിന്നെ കാണുന്നില്ല അവിടെ അവൻ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ചിലതിനെ ദൂത് വിളി ദൂത് വിളിച്ച് പറയാ നിനക്ക് ചുറ്റും സൈന്യങ്ങളെ ഇറക്കി ദൂതന്മാരെ ഇറക്കി ദൂത സഞ്ചയത്തെ ഇറക്കി നിന്നെ കാവൽ ചെയ്ത് ശത്രു നിന്നെ തൊടാതെ ശത്രു നിന്നെ അപകരിക്കാതെ നിന്നെ കൂട്ടെ ആമ നിന്റെ കൂടെ
നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ഇനി നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാൻ അവർക്ക് ഒന്നും നിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ നിന്നെ നടത്തുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ വചനത്തെ തൊട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വിരളു ചൂണ്ടി ഞാൻ ദൂത് പറയുകയാ ആ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾ തകരാനുള്ളവരല്ല ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കിടന്ന് നശിക്കാനുള്ളവരല്ല ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഒതുക്കപ്പെടാനുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ അത്രയൊക്കെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിന്നിട്ടും നിങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളായിരിക്കും നിന്റെ ചുറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ദൂത് പറയാം നീ ഒരു നാൾ കുലുങ്ങി പോകാൻ നീ ഒരു നാൾ നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കുക ഇല്ല എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടത്തില്ല എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ചെയ്തു തരും നോക്കുക ഹാമാൻ മോർദക്കായിക്കും മീതെ ഒരുക്കി വെച്ച കഴുകുമരത്തെ ഹാമാനെ തന്നെ തൂക്കിക്കൊന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പകരം ഹാമാന് വേണ്ടി രാജാവ് ഒരുക്കി വെച്ച പദവികളും അധികാരങ്ങളും മോർദക്കായിയുടെ മേൽ കൊടുത്ത ഒരു ദൈവവും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കും പ്രിയരെ ശത്രുക്കൾ ലജ്ജിക്കത്തക്ക നിലയിൽ നിന്നെ പഴിക്കുന്ന നിന്ദിക്കുന്ന പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്തക്കത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ ഉയർത്താൻ പോകുക അതെ ദൈവം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് മാറ്റാൻ പോകുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുക നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുക എഴുതിയിട്ടും എഴുതിയിട്ടും പാസ്സാകാത്ത ചില വിഷയത്തിന്റെ മേൽ നീ റിസൾട്ട് പ്രാപിക്കാൻ പോകുക നിന്നെ ഒരു ശക്തിക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ ദൈവം നിന്റെ തല ഉയർത്താൻ പോകുക വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ച് പോയതുമില്ല ഈ എളിയവർ നിലവിളിച്ചു യഹോബ കേട്ടു ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്ക് ചില ശത്രുക്കൾ നിനക്കെതിരെ ആ ഭാരമാകുമ്പോൾ വേദനയാകുമ്പോൾ എളിയവരായ നീ ദൈവസ്ഥ നിലവിളിക്ക് യഹോബ അത് കേൾക്കും യഹോബ അത് ഉത്തരമരളും യഹോബ ആ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ വിടുതൽ അയക്കും നീ ഒരു നാളും കുലുങ്ങി പോകാൻ നീ ഒരു നാളും തകർന്നു പോകാൻ നീ ഒരു നാളും ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കുക ഇല്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഒത്തിരി ശത്രുക്കളുടെ പീഡകൾ നിമിത്തം നിന്ന വാക്കുകൾ നിമിത്തം കുത്തുവാക്കുകൾ നിമിത്തം ആക്ഷേപങ്ങൾ അപവാദങ്ങൾ അപരാധങ്ങൾ നിമിത്തം നിരാശപ്പെട്ട് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും ആര് കൈക്ക് പിടിക്കും ആര് ചേർത്ത് നിർത്തും എന്നെ ആര് സഹായിക്കും എന്നെ ആരറിയും എന്ന നിരാശയുടെ ചില പാതകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിലതിനെ നോക്കി ഞാൻ വിരളു ചൂണ്ടി ദൂത് കൈമാറുകയാ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല നിന്റെ ദൈവം മോർദക്കായിയുടെ ദൈവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയ ശത്രുവിൻ്റെ തല ലജ്ജിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ശത്രു കുനിഞ്ഞു നിൽക്കത്തക്ക നിലയിൽ അവനുണ്ടാക്കുന്ന കുഴിയിൽ അവൻ തന്നെ വീഴത്തക്ക നിലയിൽ നിനക്കു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വിശാലത നൽകിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കിരീടം വെച്ച് ആദരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കിരീടം വെക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ദാ നോക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ തലയിലോ കിരീടം ശോഭിക്കും മോർദക്കായിയുടെ തലയിൽ കിരീടം ശോഭിക്കും ശോഭിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് നിന്റെ തല ശോഭിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് കിരീടം വെക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശോഭിക്കാതെ ഇരുളടഞ്ഞ് ഇരുണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ ലജ്ജ ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ലജ്ജിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ തോറ്റു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ യഹോബ കിരീടം വയ്ക്കും യഹോബ കിരീടം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ തല ശോഭിക്കും അനേകർക്ക് നിങ്ങളൊരു അനുഗ്രഹമാകും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹമാകും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു അനുഗ്രഹമാകും നിങ്ങളുടെ തലമുറ ഒരു അനുഗ്രഹമാകും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാകും അനേകർക്ക് വെളിച്ചമായി ശോഭയായി ദൈവം നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും 
ഇന്ന് രാവിലെ ആ വചനത്തേക്ക് കടന്ന് വിശ്വസിക്ക് അതിനെ ഒന്ന് കയറി പിടിക്ക് ആ ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാ അവരുടെ ശത്രുക്കൾ ലജ്ജിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ ശത്രു ലജ്ജിക്കും നിങ്ങളുടെ ശത്രു ലജ്ജിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാളിതുവരെ ഭാരമായി നിന്ന് വേദനയായി നിന്ന് ശല്യമായി നിന്ന ഒരു തലവേദനയായി നിന്ന ശത്രു ലജ്ജിക്കാൻ പോകുകയാ പകരം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കിരീടം വെച്ച് നിങ്ങൾ ശോഭിക്കും പട്ടണത്തിൽ ശോഭിക്കും പള്ളിയിൽ ശോഭിക്കും വീട്ടിൽ ശോഭിക്കും ജോലി സ്ഥലത്ത് ശോഭിക്കും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ശോഭിക്കും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തല താണുപോകാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കുക ഇല്ല ഇന്ന് രാവിലെ എത്രക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ശോഭിക്കാൻ പോകുക സങ്കീർത്തനം ആറിൻ്റെ പത്തിൽ പിന്തിരിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അവർ നാണിച്ചു പോകും എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാണിച്ചു പോകും സങ്കീർത്തന ആറിൻ്റെ പത്തിൽ പറയുക നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നാണിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ ഇന്ന് നിങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്ന ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ ദേ സങ്കീർത്തന ആറിൻ്റെ പത്തിൽ പറയുക അവർ നാണിച്ചു പോകുമെന്ന് അതെ നാണിച്ചവർ പിന്മാറും വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നാണിച്ചു പിന്മാറാൻ പോകുക കർത്താവെ ഞാൻ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ന തന്ന നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നിരവധിയാണ് പല മേഖലകളിൽ ശത്രുക്കളുണ്ട് നാലു വശത്ത് ശത്രുക്കളുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നിമിത്തം പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ തല കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചിലത് ഇന്ന് പകൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നാണിച്ച് തല താണ് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ആറാം സങ്കീർത്തന പത്ത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തന പതിനെട്ടിൽ പറയുന്ന ആ കിരീടം ഈ മക്കളുടെ മേൽ വച്ചിട്ട് ഇവർ ശോഭിക്കട്ടെ ഇവർ ശോഭിക്കട്ടെ നാലാട മുമ്പിൽ ശോഭിക്കട്ടെ നാലാട മുമ്പിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കട്ടെ നാലാട മുമ്പിൽ ഇവർ തേജസ്സോടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവരുടെ ശത്രുക്കൾ നാണിച്ചു പിന്മാറി പോകട്ടെ കർത്താവ് അപ്പച്ചൻ അത് ചെയ്യണേ ഈ മക്കളെ ആദരിക്കണേ കർത്താവ് ഇവരോട് കരുണ കാണിക്കണേ ഇവരുടെ സ്ഥിതിക്ക് ദൈവം വ്യത്യാസം വരുത്തണേ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണേ ഒരു നാളും ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുവദിക്കല്ലേ കർത്താവ് ഞാൻ ഇവരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ആവേശത്തോടെ ഒത്തിരി കണ്ണുനീരോടെ ഒത്തിരി വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ പകൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടപ്പാ ഞാൻ അവരെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും തലയിലോട്ട് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗമേ ഇവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ശത്രുക്കൾ നാണിച്ചു പിന്മാറട്ടെ ലജ്ജിച്ചു തല താഴ്ത്തട്ടെ ഇവരുടെ തല ശോഭിക്കട്ടെ സ്വർഗം കിരീടം വെച്ച് ഇവരെ ആദരിക്കട്ടെ ആ വചനം ഞാൻ ഇവർക്ക് ഇന്ന് പകൽ കൊടുക്കുന്നപ്പാ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള വചനമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യവും ആറാം സങ്കീർത്തനം പത്താമത്തെ വാക്യവും കുറിച്ചിടുക വായിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ വാക്യങ്ങളിൽ കൈവച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും ചിലർ നാണിച്ചു പിന്മാറും നിങ്ങൾ കിരീടം വെച്ച് നിങ്ങൾ ശോഭിതരാവും നിങ്ങൾ ശോഭിക്കും നിങ്ങൾ ശോഭിക്കും നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട് ആമേ ഗ്രേസ് മിഷൻ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോൾ ഗ്രേസ് ടി വിയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന നെയ്തേലിപ്പടി ക്രൂസൈഡ് കീഴ്വായ്പൂർ നെയ്തേലിപ്പടി ജംഗ്ഷന് സമീപം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നടത്തപ്പെടുന്ന യോഗങ്ങളിൽ പാസ്റ്റർ ഫെയ്ത്ത് ബ്ലസൻ പള്ളിപ്പാട് പാസ്റ്റർ കെ ജെ തോമസ് കുമളി പാസ്റ്റർ രാജേഷ് ഏലപ്പാറ എന്നീ അഭിഷക്തന്മാർ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ റെനി എടപ്രാമ്പിൽ യോഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു റൈറ്റ് വേ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് പത്തനംതിട്ട സംഗീത ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഈ ക്രൂസേഡിലേക്ക് ഏവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് അഭിഷേകത്തിന്റെ നാളുകൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്ന ദിനങ്ങൾ ഒരു ജനതയെ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് നേടുവാൻ ഈ അന്ത്യകാല ഉണർവിനു വേണ്ടി നമുക്കും
ദൈവവചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ പ്രഭാത സന്ദേശങ്ങളും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളും നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഗ്രേസ് ടി വി കീഴ്വായ്പൂർ പി ഒ മല്ലപ്പള്ളി പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് കേരള സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോൺ നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ വൺ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ